es una ocasión muy especial, Denise, y bueno, vos viviste la historia desde el comienzo, sabes lo que, todo lo que pasamos, y bueno, hace poco alguien, no sé quién puso, eh, hacer música en Paraguay es hacer historia, ¿verdad? Uh -huh. Y me llevo mucho eso porque, bueno, nuestra última canción nueva se llama Historia, <risa> pero no solo por eso, sino porque el esfuerzo de, de continuar, ¿verdad? Uh -huh. Porque, bueno, uno puede emprender, hay muchos artistas que están haciendo cosas muy lindas, la producción paraguaya está a nivel, yo creo sí. que una de las mejores en, en la región, y, pero es continuar, ¿verdad? Eh, o sea, aparte de animarse a emprender, es continuar, seguir con el camino, ser insistente, ¿verdad? Claro, famoso cuando te dicen, no es una carrera de velocidad, sino de resistencia, de resistencia, o sea, lograr insertarte en, 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 en la mente de la gente, en el gusto de la gente y sobre todo quedarte, ¿verdad? Sí. Eh, ¿Cómo? Y, y, y antes de hablar de, del lanzamiento, que qué mejor manera de celebrar un aniversario tan importante que con material nuevo, eh, contanos un poquito si a lo largo de estos 10 años se encontraron con, con trabas o con momentos en los que dijeron ¿Cómo seguimos, verdad? ¿Cómo hacemos? Siempre hay trabas, tanto en lo que es la industria musical, ¿verdad? Los tiempos van cambiando, la tecnología, la forma de consumir, eh, la música que hoy en día, la música es gratis, uh -huh. ¿verdad? O sea, nadie paga por su música, nadie compra un CD. Claro. Entonces, bueno, eso para darle una idea nomás, pero es mucho más profundo que eso. Eh, y sí, siempre hay, la, yo creo que el principal problema de, de los músicos y de, de los que queremos hacer esto, que amamos esto, obviamente, es de repente las cabezas alinear, ¿verdad? Uh -huh. eh, en un grupo sobre todo. Sí. Entonces, vos tenés que poner metas, eh, decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Votar de repente porque alguno no está de acuerdo. Yo creo que ese es el principal eh, problema y, y obstáculo, diría yo, uh -huh. ¿verdad? Y también el hecho de, de la mente, ¿verdad? Porque, bueno, uno, uno sabe que es bueno lo que está haciendo, uno tiene amor por lo que hace, ¿verdad? Nosotros decimos que son nuestros bebés, nuestros, nuestras creaciones. Eh, pero es como que a uno le afecta mucho también cómo recibe la gente, ¿verdad? Y eso hoy en día se sabe que, que es muy difícil el tema del marketing, si bien tenemos todos la ventana que es el celular, el TikTok, el Instagram, todas las redes sociales, es como que tenés más competencia y tenés que luchar porque estás compitiendo no solamente contra los que hacen música, sino contra el gatito que se cayó y te da risa, el, el nenito divino que te aparece ahí, le querés, no sé, ¿entendés? O sea, co competís contra todo el contenido de Cierto. redes sociales, entonces es, es como que es más difícil llegar al público también, ¿verdad? Pero bueno, eso es, eso es lo lindo de ser artista también. Qué bárbaro. Soy muchísimas felicidades, bueno, como Gracias. decía, en 10 años son 10 años, y ya que tocaste el tema público, a ver, a lo largo de estos 10 años, ¿cómo así como las bandas, todo evoluciona el público también, no? Sí, totalmente. El público yo creo que va creciendo con, con el artista, ¿verdad? Eh, y acompaña sobre todo, yo creo que esos son los que más valoran, uh -huh. eh, sobre todo a Dalí, ¿verdad? Dalí, este, este tema que están viendo en pantalla es el último que lanzamos y musicalmente hablando es súper diferente a lo que hacíamos al inicio, ¿verdad? Eh, Dalí era una banda más pop rock, ¿verdad? Y ahora es mucho del pop, de, del pop internacional, de Weekend, Guadalipa, son todos esos artistas, Justin Bieber, que nos inspiran y, y estamos tratando de... De, de evolucionar ¿verdad? con nuestra música porque como, como artistas también cambiamos durante los años y, y bueno, este es el resultado ya de... de esto, esto es lo que somos hoy en día, claro. eso es lo que puedo sí, decir. Y si hablamos de los hitos de estos 10 años, de los conciertos que brindaron, de los discos que lanzaron, ¿qué momentos o qué logros tenés más presentes como momentos claves para Dalí? Yo creo que los discos son momentos clave siempre, mm. eh, para nosotros crear es lo más importante porque eso es lo que queda en la historia, ¿verdad? Mm. Eso es lo que te da tu, tu trayectoria eh, y, 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 y es hacer historia, ¿verdad? Como dije al comienzo. Claro. Pero también tenemos conciertos, con Dalí fuimos eh, teloneros de varios grupos, de varios artistas internacionales que estuvieron en Paraguay. Eh, para citar a algunos, Alejandro Sanz, que, mm. que bueno, me tocó también subir al escenario a cantar con él una de sus canciones cuando estuvo acá. Eh, Fuimos teloneros de Fito Páez, de Joe Stone, de Vicentico, de Enrique Iglesias, de Elpi, que nos encantó, wow. que tiene un público divino acá en Paraguay. Eh, y bueno, los festivales, ¿verdad? Que de hecho estuvimos en dos asunciónicos, en un reciclarte y ahora vamos a estar el próximo sábado uh -huh. también. Así que son, son esos momentos donde uno comparte también con otros colegas de otras partes del mundo que están haciendo lo mismo, eh, que nos dicen, que nos dan la pauta también de... De, de cómo están trabajando a nivel mundo y cómo estamos haciendo las cosas acá en Paraguay, que, que bueno, te digo ya que, que estamos bastante bien en cuanto a lo que es producción nacional. Es impresionante cómo se subió la calidad, sobre todo, de lo que se está produciendo. Uh -huh. okay. En estos 10 años, Sol, puedes, digamos, 
decir que se cumplieron todas las expectativas de lo que era, digamos, en un largo plazo o faltarían algunos detalles? Bueno, te cuento para que sepas, nosotros somos muy eh, metódicos, para, no, sé, no sé cómo decirlo, somos como personas muy centradas que nos sentamos desde el comienzo a decir qué queremos, bueno, cuáles son nuestros objetivos a corto, mediano y largo plazo y dijimos, bueno, para el tercer disco vamos a sentarnos a hablar y vamos a volver a hacer esta reunión y, y ver hacia dónde vamos, ¿verdad? Y, y bueno, se dieron estos 10 años lanzando justo el tercer disco que se llama Renacer. Entonces fue como un momento así de, wow, logramos lo que dijimos que íbamos a hacer, ¿verdad? Que, que, que es difícil porque uno nunca sabe qué pasa en la vida, ¿verdad? Claro. La vida pasa para todo el mundo y entonces para nosotros fue muy lindo ver que pudimos lograr esto. Fue uno de los, una de las noches más importantes de nuestra carrera fue este concierto de los 10 años, que fue este sábado pasado en La Manzana en La Ribera. Lo vivimos con gente súper cercana, que, que le invitamos a toda la gente que participó con nosotros en estos 10 años de videoclips, pues, sesiones de fotos, todos los artistas que, que, que fueron parte de nuestra carrera eh, para festejar con ellos esta historia. Entonces yo creo que, que cumplimos lo que dijimos que íbamos a hacer. Y justamente el titular, eh, como renacer un disco que llega 10 años después, imagino que tiene mucho que ver con esto que mencionabas de, de ir explorando quizás un, un nuevo sonido, un nuevo camino eh, en comparación a, a, a lo que todos conocemos como sí. el Dalí de los últimos 10 años. Entonces, ¿cómo eh, los temas que integran este disco, cómo, cómo suenan, cómo los describís? Bueno, los temas de este disco, sí, así mismo, son un renacer de Dalí, ¿verdad? Eh, yo creo que en el, el último, en el anterior, eh, sí, tuvimos una producción, pero todavía no estábamos al nivel de, por ejemplo, hoy tenemos un estudio de grabación donde nosotros hacemos todas nuestras canciones y le dedicamos horas, semanas, meses a cada canción. Entonces es, es todo un eh, proceso bastante largo, pero es más lindo porque nos, eh, nos metemos de lleno a, a estar en el estudio, ¿verdad? Entonces, estas canciones son más poperas y comienzan con Renacer, que la lanzamos en 2020, con un videoclip, eh, que era todavía una mezcla del Dalí viejo con el Dalí nuevo, Ajá. pero después fue evolucionando muy rápido, con Desplegar Alas ya es totalmente otro sonido, trabajamos con productores internacionales que, que nos ayudaron con eso, ¿verdad? Eh, creo que Desplegar Alas fue con Adam Toon, un canadiense que trabajó con eh, Nick Jonas, Demi Lovato, uh -huh. con artistas de esa talla, ¿verdad? Entonces... Oh. Eh, evolucionamos un montón a través de estas cinco canciones que tienen videoclip eh, que son parte de, de este disco Renacer y tenemos tres canciones más que, que bueno son sorpresa una la última que lanzamos nueva es, se llama Historia y es con Antena un grupo también nacional súper fuerte que pisa muy fuerte desde hace muchos años y dos canciones que hicimos una reversión o sea ah. fotografías que es nuestra canción insignia sí. La hicimos eh, versión 2023 para nosotros, ¿verdad? La, la evolucionamos a lo que somos ahora y nos divertimos un montón. Y ¿quién no tiene un renacer todo el tiempo en su vida, verdad? Claro. O sea, la, la vida cambia, te mudas a tu casa, lo que sea que te, te pase en el momento, eh, todo es un renacer constante, ¿verdad? Y para mí es lindo festejar eso como con, con música, ¿verdad? Que, que yo por lo menos soy una persona que siempre escucha música en mis momentos, así que, que necesito estar sola y y llenarme de esa energía que, que necesito en ese momento, ya sea para llorar, Ajá. para sentirme motivada o para lo que sea.